This video is sponsored by scdkey.com. scdkey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. scdkey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, Paymaya, or Gcash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you scdkey.com for sponsoring this video. Di lang isa, di lang dalawa, kundi tatlo. Tatlong game malboard guys from Asrock yan guys so mag unbox po tayo ngayon ng uh, B550 na chipset na gaming malboard from Asrock ayan so shout out muna kay Sir Marvin of Asrock yan guys available na po sa market uh, yung B550 na chipset ni AMD supported po siya ng mga Ryzen 3000 series na processor so out of the box guys hindi niyo po kailangan mag-update ng BIOS install na lang yung CPU then build nyo boot nyo then yun magbo-boot po yun so this is the B550 Tai Chi so ito po yung flagship nila under ng B550 na chipset so first time ko mag maka-experience or makakita ng personal na model nila ng Tai Chi so next naman guys so this is the B550 M still legend pag may nakita kayong M dun sa ano B550 na M that's micro ATX or Mat X parang cut down ng ATX form factor and also yung B550 Pro 4 so ito naman yung under ng Pro series ng uh, gaming motherboard uh, from Astra dito guys uh, unboxing lang to so not a uh, full review so baka isa po dito i-build ko pero ang napupuso ako dito ito ito muna Kasi let's go for the budget. Puro kasi high-end yung mga binibuild ko. Ayan. So let's talk about the pricing muna. So available na po sa market. TM Steel Legend is around nasa 8,000. Wait lang ah. Uh, Sinendo na ko ni Sir Marvin ng ano eh. 8,400 SRP. Okay. Ito po yun. SRP niya. For the B550 Pro 4 is nasa 8,300. So si Tai Chi, wala pong sinan si Sir Marvin. So I think siguro nasa 14 to 16,000. Guys, I'm not sure. Walang binigay na uh, SRP si Sir Marvin sa akin. So yan. Uh, unboxing muna natin to guys. Start muna tayo of course sa uh, flagship. Then down to B550M still legend. Uli ko na to si B550 then. Check lang natin uh, yung mga features and ano yung impression ko. Uh, with this gaming motherboard. Ayun, sinabi ko na yung pricing sa inyo kanina. So yeah, so let's start natin. Closer look natin guys. Ayan yan, para ma-appreciate nyo kung ano yung itsura ng, ano, ng gaming motherboard to from Astra. Alright guys, so let's see this B550 na Tai Chi uh, gaming motherboard from Astra. So ito yung box guys. Uh, nakita nyo dito, may AMD Ryzen. So and also support push yan, nakita nyo. It's a third gen Ryzen. Uh, desktop ready na po siya and polychrome sync yun po yung RGB ni Asra so HDMI nakita nyo and also um, PCIe 4 gen uh, 4.0 ready na po siya so let's open the box guys makikita nyo yung box ni ano yan so sa gilid meron Tai Chi and yung Asra logo dito and yung handle man so on this side same with yung ano, sa Tai Chi and sa likod, makikita nyo yung mga all the specs for memory, supported na po siya na up to 47, 33 uh, MHz na overclock yan, pwede nyo po overclock and yun, yun nga guys, ito rin po yung maganda sa B550 na chipset, ito rin po yung maganda guys sa B550 na chipset uh, support po ng RAM is umabot na po up to uh, 5000 MHz kakaibang klase yung design na itong ginawa nila dito eh so, di po nakakakita ng sa personal. Puro sa YouTube lang. Na, ano. So, let's see. So, makikita nyo, yan. Pag open ng box, meron po siyang plastic na marireveal po yung uh, gaming motherboard. Ayan. So, ang ganda nung ano. Nung parang tanso yung kulay. Ayan, guys. Let's see yung ano. Ayan, meron siyang mga metal backplate. Ayan, dito. Wi-Fi 6, reinforced steel slot. Let's skip those. Para, kasi tatlong... <laughs> 
Tatlo tong i-unbox ko eh. Ayan, unboxing na tayo guys. Let's get the motherboard muna. Nice. Ang ganda na pagka-brown. Tapos yung parang ano dito. Ayun, ganda oh. Galing, ganda lang ano dito. Alam sa mga clock or yung sa ano guys. Ganun siya. Yung itsura ng Tai Chi. Philosophy of Infinite Potential. Ayan. Uy, ganda oh. So, mami na yan. Check muna natin yung mga nakalagay. Quick. Ano lang guys for the accessories para may karong kayo ng idea kung ano yung mga included uh, dito sa Tai Chi na gaming motherboard ni Asra. And let's check lang na mabilisan. So meron po ditong So yan may Velcro strap ni Asra with yan Asra. Tapos uh, Asra I think ano to? So warranty ba to? Stamp. May naklagay ni stamp. Tapos, uh, CD driver. And yung stickers. Ayan. So, yun yung ibang kasama dito sa envelope. So, here's the B550 Tai Chi manual. Or quick installation guide. Software setup din. Okay. So, over here. Sa side. Okay, nice. Meron silang naglalagay sila ng mga ganito. Ah, para sa mga ano. I think dito ito yung sa mga M.2 ata to. Screwdriver. M.2 standoff. Tapos, M.2 screws. Uh, tapos ano to, Wi-Fi antenna uh, for the uh, Wi-Fi 6 or yung 802.11 AX and yung SATA cable uh, dalawa yung M.2 na standoff and yung sa screws total of 4 for yung mga ano, SATA cable so yun po yung laman ng uh, B550 Tai Chi na gaming motherboard alright so let's go for the motherboard tingin mo kay Asra kasi naka cable tie yung gaming motherboard dun sa ano so tatanggalin ko na lang yan para makita ko yung bandang likod nito uy may backplate nice meron syang backplate guys ayan so oh ganda nice ang ganda mo maganda guys yung pagkaka ano pulido ganda na pagkakagawa detail ang ganda ang ganda na ito ganda if you're into gold na team or bronze ganda ganito guys yung pagkaka team ng ano ng build nyo. Sobrang angas pala nitong Tai Chi na to. Ganitong color scheme. Ganito yung style nila. Ah, maganda to pag kunwari nagsiship kayo online or nagsiship kayo. Protected yung ano. Ayan. So, yeah. So, a quick water lang dito guys. Meron sya. Ito yung AM4 platform that supports third gen Ryzen processor. So, kung bibili kayo ng AMD kung meron kayong AMD na uh, 3200G and 3400G hindi po compatible dito. So, take note nyo lang yun. Kasi guys, um, uh, Zen Plus architecture po yun. So, hindi po yun Zen 2. So, meron po siyang, I think this is a 16 plus phase na VRM. Meron po siyang, yun, kanina is 50 ba? 50 amps na power stage na VRM to. Ayan. So, dito. Meron din, so, meron siyang 8 sync dito. Ayan, nakikita nyo. That extends here, dito sa top and meron dual na uh, 8 plus 4 or 4 plus 4 pin so dalawa po yan guys so dalawang RGB dito one is for uh, 4 pin and yung 3 pin then yung mga CPU uh, fan header tapos is yung 24 pin tapos uh, gen 1 na ano, USB tapos ito yung sa uh, gen 2 uh, USB sa so, uh, system fan tapos meron po siyang walong uh, SATA ports dito. Uh, dalawa yung ano guys uh, USB 3.1 so nakikita nyo. So isa yung naka right angle tapos ito. Okay. So may, may mga case kasi na ganun, Dual yung ano uh, dun sa front header. So yan. Makikita nyo. If naghanap kayo ng gaming motherboard na dalawa yung ganun. So ito. Tai Chi na B550. So meron po siyang button dito. Reset. Sa baba. And yung power. And of course yung sa front panel header. Uh, meron po siyang uh, LED or yung sa debug para mabilis na mag-troubleshoot yung uh, gaming motherboard if in case meron ka rin, nagkaroon kayo ng problem sa post or sa boot and uh, USB legacy dalawa dito so meron yung extra chassis fan here and yung sa speaker tapos another uh, addressable RGB and yung sa port pin and ano, sa audio here Ayan. so nakita nyo guys this is a uh, reinforced na ano, uh, aluminum dito so nakakatulong yung pag dissipate ng heat yung paglalagay kayo ng uh, M.2 drive nyo dito or ano, kasi this is supported na with the uh, PCIe uh, Gen 4 so ito po yung uh, nilagay nila sa B550 na chipset so comparing sa B450 is Gen 3 lang yun 
So kung um, magwe-benefit kayo dito guys if you will get a Gen 4 na SSD na M.2. So dito niyo ikakabit 'yon. I think lahat ha, sa B550 is yung first slot dito kasi directly connected 'yon sa CPU which is the third gen Ryzen is supported na po ng Gen 4 na PCIe lanes, okay? Oh Christian, sa yung PCH or yung sa fan. So wala pong active cooling si uh, B550 sa X570 po 'yon. So yun din maganda guys pagka sa B550 is sa X570 po meron po siya active cooling. So pagka uh, nasa load po yung motherboard is maingay po 'yon pag nag-i-spin. Okay? So yeah, for kung ayaw niyo maingay or uh, gusto niyo yung silent operation, get a B550. So moving on guys, meron siyang reinforced armor here uh, for the PCIe uh, slot time 16. Ayan. So ang galing oh, tatlo. Tinatlo na nila. Ayan. So para yan sa mga mabibigat na gaming uh, GPU nyo. Ayan. So if you're getting 2080 Ti, yan RTX mga ganyan. All right. So let's see for the rear IO. Meron po siyang yung sa dual antenna, uh, clear CMOS, and yung sa BIOS here. So, display port and HDMI, makikita nyo, that's supported for the upcoming na uh, 4th gen na APU or under na Zen 3 architecture. So, yun na po yung lalabas na bagong or next generation na APU nila. Yun yung 4000 series. So, we have a, oh, yun, dami. Ang daming ano dito. USB uh, 3.1 uh, Gen 1 and yung 3.2 Gen 2. Yan, meron po dito. Ito rin yung maganda guys, uh, if you're, you're getting B550, is supported po siya ng uh, USB 3.2 Gen 2, which is uh, may transfer rate po na 10 gigabits per second. Next is yung uh, Ethernet port, or I think this is a 2.5G, and yung sa audio here. Alright, so yeah, that's for the I.O. So meron na po siya naka-pre-mount na uh, I.O. shield dito. Ayan, so ganda guys. Uh, first impression, okay. Ang ganda pala ng B550 na or yung Tai Chi na model nila uh, for the gaming motherboard. First time ko kasi makakita ng Tai Chi. Ayan. So, yeah. Yun nga guys. Yung first impression ko or a quick look ng uh, B550 Tai Chi gaming motherboard from ASRock. Okay. So, wait na nga pala. So, check na natin yung likod. Meron po siyang backplate here. So, purpose ng backplate, uh, basically, nagbibigay siya ng strength dito sa motherboard para pag kunwari mag install po kayo ng malalaking beefy cooler or mabibigat na GPU so kayang kaya po may support po yung uh, motherboard natin also I think ano, nakakatulong din to uh, pag dissipate ng heat ayan may thermal pad dito ayan lagi kong sinisilip yan para ano pag walang thermal pad ibig sabihin ano lang talaga siya uh, support lang talaga pero may thermal pad nilalagyan nila yun nakakatulong din mag dissipate ng heat yun sa mga BRM dito ayan so yeah ang ganda Ang um, galing. So, meron pa siya nag extend Ah, okay. Kabit ng pala dito. Ayan. So, that's for the ano, guys. B550 Tai Chi. Gaming Malibur. From ASRock. Holy shit. Ang ganda nito. Ginto. So, bagay ito, guys. Yung sa Royal na G-Skill. Kabit niya dito. Tapos, gold team. Tapos, or bronze. Ah, kasi ito. Yeah. Next, uh, Malibur is the B550M Steel Legend. So, basta pag may nakita ko yung M sa dulo, lahat ng model ng, or kahit anong brand, uh, micro ATX po yun na form factor. And so, pag pumili po kayo ng mga micro ATX na case, hanapin nyo yung mga M na ano, para fit po dun sa uh, form factor or yung sa case nyo. Okay? So, yeah. This is the V50M uh, na SL or Steel Legend. Yan po yung logo guys, Superman. That's the legend and then. So AMD socket AM4, yeah, it's a B550 uh, still a uh, Ryzen uh, AMD and supports a third gen Ryzen processor. And guys, nakikita niyo meron not compatible on uh 3400G and uh 32 pala, 3200G. So take note niyo lang 'yon. So pag bibili kayo ng B550 na meron kayo ng ganung processor. So polychrome sync same supported po siya yung RGB or yung ano ni ASRock so sa gilid merong ASRock dito sa top Steel Legend Horizon and here and dito tayo sa likod Dr. MOS tama ba yun? ah it's a 50 amp din na continuous current uh, yung, yung power stage niya or yung power uh, delivery ng ano, uh, VRM let's do the unboxing the B550M Steel Legend. Okay, first. Ah, same lang. Kanina, nakita nyo sa Tai Chi. Ganun. So, hindi ko na ulitin. So, motherboard and quick installation guide ni 
uh, Steel Legend, let's see ano pa yung iba dito. So meron dalawang SATA cable and yung M.2 screws. Yan. And check check. Wait lang. Gaan. Another screws for M.2. Ayan. So wala na. Okay. So check natin. Balik lang natin to guys. Uh, yun po yung unboxing ni Steel Legend B550M. Ari, natusok ako nung <laughs> natusok ako nung ingat lang guys ha, yung mga ano kasi dito yun, mga pins or yung header uh, baka matusok kayo liit yan guys ito yung form factor so this is the micro ATX na form factor o yung size ng gaming motherboard nakita nyo pag ATX kanina uh, yung Tai Chi is yung ATX form factor yun, yung na extend dito so ito naman is micro okay uh, cut down version ng ATX to so tanggalin natin oops Ayan guys, so this is the B550M Steel Legend. Meron pong uh, ATX form factor nito. So if you're looking for a full ATX form factor, meron po na available sa market. I don't know the price. Siguro around nasa 9,000 ata yun. So price ito is nasa 8,400. Uh, SRP po yun. Pagka punta po kayo ng Gilmore, baka mas mura po yung makukuha yung price. Okay? Siguro mga 8,100 or 8,200. Alright? So, let's see. The, ito po yung AM4 socket. Nakikita nyo. Ang team po niya or yung color way, meron po siyang uh, yan, silverish na ano. Hindi siya white guys. Para siyang white lang. Pero silverish yan. And meron siyang camo pludge na ano, uh, design. So, this is the AM4 socket. And, uy, naglalagay na sila dito ng heatsink sa taas. Kasi yung mga micro ATX, hindi sila naglalagay dyan. Eh. Dati sa B4. 50, di ba? So, yan. Meron po siya dito uh, uh, 8 pin plus 4 uh, for the power ano, uh, delivery or EPS power connector. So, heatsink uh, dito uh, for the yun sa IO shroud. And may plastic. I think meron siyang RGB here na nag-illuminate sa ampita. Kasi may para may butas dito. Hindi ko na tatanggalin yung plastic. And, yeah. I'm to armor here. Solid armor. Uh, for the, meron siyang aluminum or yung heatsink Bakit wala? Ah, okay Dito lang nila nilagay Kali nahanap ko kasi dito eh Pero wala guys Reinforced na steel uh, for the PCIe Ayan And also supported po siya ng RAM stick Ang nga pala guys, Tai Chi is supported po ng I think that's 128GB ata eh Na ano, RAM or capacity So, yun uh, For, ito is abot ata itong around 4,000 ganun din 4,700 na megahertz na overclock for the memory support. Ayan. Let's see for the RGB. Ayan, merong 4 pin yung white and yung addressable yung gray. Tapos dalawang uh, CPU fan dito. So yeah, 4 dim slots and 24 pin. Tapos yung sa USB 3.1 uh, header. Then dalawang uh, slot dito for uh, total of 6 SATA. So dalawa is yung naka ano. Apat pala is naka right angle. Yung sa M.2 slot here eto I think ito yung sa Gen 3. Dual kasi to guys. Isa yung isang Hyper M.2 slot is nandito. Kasi kailangan ng heatsink yun. Yung PCIe support uh, ng 4.0. Kailangan po ng heatsink yung guys. Kasi mainit po talaga uh, yung sa PCIe 4. So, kailangan nilang uh, lagi ng heatsink. And another. Oh, galing. Oh, dalawa yung ano nila. Oh. USB 3.1. Galing. Dalawang support. Tapos, uh, chassis fan. Meron dito, another, uh, and next to that is yung dalawang USB Legacy. Another, daming fan support, oh. And meron din sa baba, guys, uh, tag dalawa, sa 4-pin uh, and yung 3-pin na addressable, and yung sa audio here. Hindi na dalawa na lang yung R RGB, kasi pag B5, dati sa B450, isa, minsan, ano lang, 4-pin uh, lang. So, ngayon, dalawa na. So, normally, kasi nilalagay nila sa mga flagship, di ba? Let's check guys uh, for the ano, uh, I.O. Uh, curious lang ako dito sa I.O. So, yan. Meron na po siyang naka-pre-mount or pre-install na I.O. shield. And mayroon siyang clear CMOS here. Tapos, uh, dalawang display. HDMI and display port uh, for the upcoming na 4000 series na APUs. Yan. Antayin nyo yan guys. So, USB uh, 2.0. Wow, bakit naglalagay pa kayo ng PS2 port dito? So, pwede nyo ilagay dito yung sa antena. Meron po siyang slot dyan or nakaabang. So, pwede kasi kayo maglagay ng antena dito guys. Or yung meron, no? M.2 Wi-Fi module here. Ayan. 
So, may, pwede kayo maglagay dito. Uh, separate siya or optional siya. Pwede nyo bilhin sa market. And USB 3.2 Gen 2 or yan, dito. Dalawa. Type A and Type C connector. Apat na Gen 1 and sa 2.5G na Ethernet and plus yung sa audio here. Ayan. So, that's for the uh, B550M Steel Legend. If you're into like parang white or silverish na team or colorway, yeah guys, uh, check nyo tong. So I think ito yung pinaka uh, option nyo or best option nyo for the B550M Steel Legend. Yung form factor nya and yung B550M Steel Legend. I think okay to sa, for the price na 8,400 SRP. Kasi balance eh, meron kayong sa aesthetic department, maganda yung itsura nya. Plano kayong mag-build ng uh, mga silver or white team na gaming PC so pasok din siya so pwede rin kayong mag ano laruin niyo yung kulay doon ayan so meron siyang camo design ayan so yun yung B550M na Steel Legend so last motherboard na inaabox natin is yung B550 Pro 4 so ang price nito is uh, nasa 8,300 SRP. So, check lang natin yung box. Hindi ko pa nakikita yung ano nito, itsura nito. Yung makikita nyo, so, ready. Third gen Ryzen processors, desktop ready. And so, AMD socket, AM4, B550 chipset, uh, Gen 4 ready. B550 Pro F. Okay. Mga ah, accessories. Oy, wala siyang ano guys. Uh, parang ito yung parang uh, budget friendly or ano, na, ano ni Asrock. So, IO Shield, walang naka pre mount. Ay nyo makalimutan, go for the Steel Legend or yung sa Tai Chi. May naka pre mount na po. So, say Taki Bolts. M.2 screws, standoff, and yung screws. Uh, manual, CD, and that's it. So, quick installation guide. Ano yung laman ng Pro 4. Oops. Ah, silver din. Not white, pero same din. Silver. ATX form factor, guys. Na malabord. So, wala siyang pre-mount na IO shield dito. We have 8 plus 4 pin. Tapos, uy, may addressable din. What? Mga ganitong ano, model na dapat tinitipid na to eh. So, dual din. Dalawa sa taas. Uh, 24 pin. Uh, 3.1. Then, 6 SATA port. Naka-right angle lahat. Tapos, wait lang. Check natin. Uh, front panel header. Oh, debug LED. Oh, meron din. Oh, nice, ah. So, chassis fan. Tapos, speaker. Wala nga lang dito, guys, na USB 3.1. Tinanggal nila dito. And clear CMOS jumper. Tapos, USB legacy. Uh, another chassis fan here. Ano lang ako, guys, kasi sa RGB thing, a B450 dati, is isa lang talaga. So, ngayon is, kite dun sa mga lower model na mga motherboard is nilalagay na nila. Great job, uh, Asrock. So, yeah. CMOS ay compound pala so and yung high definition audio so naano lang ako talaga sa RGB kompleto so same uh, reinforced na ano uh, isa lang kaso isa lang then M.2 armor uh, supports uh, PCIe 4 and uh, PCH walang active fan because B550 nga then yung another na M.2 here so Gen 3 lang to so ito yung uh, PCIe Gen 4 okay so yeah, kaita nyo kanina, M.2 Wi-Fi din, uh, yung module, pwede nyo ikabit, that's optional. So, I.O. shield na tayo, double check lang natin. PS2 port, dalawang uh, USB 3.0, and display for BGA, and yung HDMI. Ito yung sa Wi-Fi module, uh, USB 3.2 Gen 2, another USB uh, 3.1, and uh, Ethernet port here, and yung sa audio. So that's the ano, B550 na Pro 4 na Astrock guys. Okay, yun yung pinaka last na motherboard. Alright guys, yun lang yung unboxing ko na B550 Tai Chi uh, B550M Steel Legend and yung Pro 4 ni Astrock. Kasi yan, ano pipiliin ko dun sa tatlo? Sobrang dali lang guys. If, kung gusto nyo na wala pa kayong pakilam sa aesthetics, uh, gusto nyo lang masulit yung B550 na chipset. Ayan, mga features niya. Tapos, meron pong Gen 4 support. Uh, USB 3.2 Gen 2. Kung gusto nyo lang uh, straight build talaga, wala kayong pakilam sa aesthetics uh, department. So, go for the Pro Series nila na 4. Ito, sa so B550M, uh, gusto nyo naman uh, balance, uh, medyo 
maganda yun sa aesthetics or design ng mollyboard tapos compact siya so meron din kasing version nito uh, ng ATX si Steel Legend so yan ang nahiram kong sample is yung sa B550M na micro ATX ayan and next guys uh, for the top of the line syempre lahat po nandito nilagay nila I like the design maganda po yung design nya kahit si misis pumasok dito nakita nyo yung mollyboard sabi niya wow Ang ganda ng kulay nito, sabi niya gano'n. And maganda din color combination ng ano, brown and bronze. And may konting accent ng gold. Yun nga yung dun sa may parang ano, alam niyo sa watch yung mga uh, gano'n. Tapos, yeah. So, magandang build yun. So, I'll check guys kung makakabuild ako nito kasi hindi pa ako build ng Tai Chi. May first time na makakita ng Tai Chi na model ni Astra. So, ang ganda pala. Ang ganda ng design niya. Around 14,000 to 16,000. Ganun na lang. So, or i-update kayo sa description, guys, kung magkano yung price ng B550 Tai Chi. So, so guys, yun yung unboxing ko dito sa tatlo na B550 uh, gaming motherboard from Asrock. And guys, out po sa market yung mga products na to. So, check nyo na lang. Uh, yung pricing, i-update ko na lang for the B550 Tai Chi. And ito, meron na, na, na mention ko naman kanina yung pricing. So, yun lang, guys. Yung triple unboxing of the Asrock. B550 Gaming Motherboard. So, there you have it. Thank you guys for tuning in the upload section. So, like the video, subscribe, and I'll see you on my next unboxing video.